Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do House of Talisha, comigo Isabel Talisha Soares, hoje na cativante vila de Cabeça de Vide, em pleno Alto Alentejo. Na verdade, nós já fizemos um episódio sobre Cabeça de Vide, mas as visualizações, as solicitações foram tantas para que nós fizéssemos um episódio em português, que cá estamos hoje a repetir este episódio sobre esta vila maravilhosa que é dos meus sítios favoritos na galáxia. E dedico este episódio às pessoas de Cabeça de Vide que nos têm sempre recebido de braços abertos desde 2009, a primeira vez que aqui viemos. E porquê é que eu gosto tanto de vir aqui a Cabeça de Vide? Em primeiro lugar pelas termas que afamam esta região, as termas da Sulfúria, mas já lá vamos daqui a pouco. Sobretudo porque este local me proporciona calma, relaxamento, comunhão com a natureza. Aqui uma pessoa sente-se plena, livre de stress e eu venho aqui para destressar da vida do dia-a-dia. -dia. Porque cabeça de vida está aqui numa colina, mas depois temos as vistas magníficas sobre a quase infinita planície alentejana, porque a vila está muito bem enquadrada no ambiente natural e agrícola que a rodeia e isso traz-nos e oferece-nos tranquilidade. Vamos descobrir um pouco mais desta vila, diria, quase mágica. Estamos num dos locais mais icónicos de cabeça de vidro. Para mim, pelo menos dos mais icónicos. Está edificado numa parte nova da vila, porém, de novo, não tem nada. Estou a falar da Igreja do Espírito Santo, por detrás de mim, junto ao cruzeiro da Pietà. Esta igreja tem um grande significado no que concerne a sua arquitetura. A mim parece-me herdeira da arquitetura morisca tão antiga e tão prevalecente aqui por estas paragens do sul de Portugal, uma vez que a ocupação islâmica, a ocupação árabe aqui do sul da Península Ibérica perdurou mais tempo do que no norte da Península. Basta ver a construção da igreja, as suas ameias, a cal tão branca que é tão, tão característica aqui desta localização uh, geográfica. No entanto, procurando pela datação da igreja, somos confrontados com alguns problemas. Eu uso esta autoridade de Augusto Serra, cabeça de vida, memórias de um povo de hoje e de ontem, e não há de facto uma idade conclusiva para esta igreja, que poderá predatar Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, ou seja, deverá ser anterior à própria nacionalidade, pelas sepulturas lá descobertas, pelas moedas, pelas camadas de ocupação e, a mim, de facto, o estilo arquitetónico que lembra tanto a arquitetura morisca. Um ícone aqui em Cabeça de Vide, na parte mais baixa da vila. Subimos ao topo da colina e estamos na parte alta de Cabeça de Vite. Se é um cabeço, é um monte, é uma colina. E aqui a altitude 336 metros. Esta é a elevação de Cabeça de Vite, aqui mesmo no topo. Estamos à porta da Igreja Matriz, dedicada à Nossa Senhora das Candeias, que se celebra a 2 de Fevereiro. Daqui a vista é monumental para a vasta planície alentejana. Vemos as charcas, a planície, o casario lá embaixo da parte nova de Cabeça de Vite. E é aqui uma parte muito agradável 
para se passear em cabeça de vidro. É a zona histórica, a zona mais antiga e mais imbuída da alma de cabeça de vidro. Bem no cimo de Cabeça de Vide temos a Fortaleza de Cabeça de Vide. A Fortaleza está construída como um castro e a forma castrense remonta aos celtas, aos lusitanos, tendo sido depois adaptada por romanos e mouros que chegaram a estas paragens. Isto para dizer o quão antiga é a fortaleza de Cabeça de Vide e bem se entende porque daqui observa-se todo o mundo à volta, lá embaixo, na planície a perder de vista. No século XV, os comendadores da Ordem de Avis tomaram residência aqui na fortaleza e por isso o escudo da Ordem de Avis numa das portas de entrada aqui da fortaleza de Cabeça de Vide. Presentemente, as muralhas também cumprem outras funções. Particularmente, aprecio imenso vir a cabeça de vidro no final das férias, quando já percorri um pedaço de mundo e venho aqui descansar das viagens. Não há local que eu considere mais aprazível e mais relaxante do que aqui. E se estamos em cabeça de vidro, é inevitável falarmos das termas da sulfúria e irmos às termas. Estamos aqui no supé do cabeço, está por trás de mim, escondido entre a folhagem, com a vila no topo e pela encosta. E aqui embaixo é onde se localizam as fontes termais e não só. E termas da sulfúria porquê? porque as águas são sulfurosas, com um pH de 11.5. Os primeiros balneários termais terão sido feitos e edificados pelos romanos em aproximadamente 118 a.C. Os romanos sabiam o poder destas águas e nós também. A água é a vida de cabeça de vide. Aliás, vida é o que dá nome a cabeça de vide, porque vide provavelmente provém de, do latim vita é vita e ao longo da evolução linguística transformou-se em vide. Esta água é permanente aqui na planura alentejana e numa planura que é muito seca, que tem verões muito uh, encalorados, onde a água é uma constante, atrai vida. E por isso, presença humana nesta zona desde o Neolítico. Estamos aqui rodeados de uma água cristalina, das fontes, das inúmeras fontes que brotam aqui em Cabeça de Vide. Estamos no bosque que circunda as termas de Cabeça de Vide e, e rãs, cobrinhas montes de insetos, toda uma abundância de vida e a paz e a tranquilidade deste local que convida ao descanso. As propriedades das águas termais aqui de Cabeça de Vida são conhecidas desde a antiguidade pelos seus benefícios medicinais, porém, as águas sulfurosas que aqui brotam não interessam apenas pelos seus fins medicinais e pelo bem-estar que proporcionam. Também interessam muito a comunidade científica, porque nas formações rochosas onde aflora esta água sulfurosa, tão única aqui, existem condições excelentes para o aparecimento de vida. E onde é que mais existem formações rochosas idênticas às que se encontram aqui em Cabeça de Vite? No planeta Marte. E por isso a NASA se interessa tanto por esta região e pelas rochas e pela água sulfurosa que aqui se encontra. Porque é possível estudar nestas formações rochosas as condições 
que espoletam a vida neste planeta e, quem sabe, noutros planetas. Estamos a chegar ao fim do nosso roteiro aqui por Cabeça de Vide e onde melhor terminar este episódio do que à frente das termas da sulfúria que afamam Cabeça de Vide pelas propriedades medicinais da sua, da sua água, nomeadamente em problemas respiratórios, em problemas de pele, asma e que são conhecidas desde há tempos imemoriais. Fica muito por dizer, prometemos voltar com mais informação sobre cabeça de vida e arredores noutros episódios, fiquem atentos. Se gostam deste tipo de conteúdos, depois subscrevam o canal, deem sugestões, quem sabe até para outras visitas e outras viagens e outras descobertas. Eu sou a Isabel Talixa Soares, aqui no House of Talixa. É sempre um prazer vir à vossa presença e partilhar com um pouco de viagens, sugestões de lazer, etc., enfim, já sabem, nós voltamos-nos a ver no próximo episódio, porque eu estarei à vossa espera. Até lá! Oh, man! Assim como foste para aí, agora sairás, não? Help! Yikes! Oh my. <laughs> okay. Got it. Got it. Got it. Got it. <laughs>